प्रिय शिक्षार्थी शुभेच्छा नियो गुरुकुल अनलैन लार्निंग तुम्हारे स्वागतम हमें मिजान तुम्हारे टेक्सटाइल विभाग के शिक्षक हमारे आज के आलोचना करब पोशाक उत्पादन प्रणाली विभिन्न विभाग के क्या अर्थात एक पोशाक जो तैरिरा है पोशाक तैरि करते जाए सेक्शने को धरण क्ज है से आलोचना करब तो पोशाक तैरि करते गभिन्न विभाग बा सेक्शन बोलते साधारण तो जानी जे प्रथम जो जगहते पोशाकटा दे कपड़ा दे काटिंग सेक्शन द्वित तो सेलै सुंग सेक्शन तीन फिनिशिंग सेक्शन एन ये काटिंग सेक्शन बोलते बुझी जो एक कथा बोलते गलेने कपड़ कपड़गुल पोशाक तैर उद्देश्य कपड़ काटा है अर्थात ये कपड़ काटा और ये काटिंग करार आगे जो क्यागला थे से गो हे जे एक कपड़ जो पोशाक तैर उद्देश्य काटा है से कपड़ के निर्दिष्ट मापे निर्दिष्ट उइते एक टेबिले ऊपर बीछाना है जे टेबिले ऊपर बीछाना है से काटिंग टेबिल स्प्रेडिंग टेबिल बला है और वही टेबिल ऊपर थे कपड़ा काटा है तो ये कपड़ बीछानो ये कपड़ बीछाते गले साधारण खेल कैकटा विषय खेल करा लागे जे कपड़ा बीछा से ही कपड़ा जान सम पर्या समान अवस्था बीछाना है वो कपड़े मध्य जख काटिंग से जान कपड़े स्थिर विद्युत उत्पन्न ना हो कपड़े जदि स्ट्राइप चेक स्ट्राइप थे तो क्षेत्र में साधारण बार जो रिक्वयरमेंट थे जो हमारे स्ट्राइपगूल फ्रंट पार्ट बैक पार्ट ए स्लिप मिलाई तो से क्षेत्र में ओ कपड़े प्रत्येक स्ट्राइप जदि को मिलानो ना परवर्तकाले कपड़ काटिंग करारे और जख कपड़ सेलै फिनिशिंग से समय ओ सकल कपड़ सकल पोशाक बारे चाहिदा मत जो है तक क्योंकि वो पोशाक बार आर नहीं अतए वो जो पोशाक जो ओबा तैरिष्ठान कोम्पानी लस है ये कारण बार सम्पूर्ण सब समय ख्याल रखते हैं बार कि चाचे और दीते पर यह कारण अनेक समय ये स्ट्राइपर जो अपशन थे ये स्ट्राइप अपशन बार ओब देखे ना कारण स्ट्राइप जो ठीक ठाक मत मिलाते हैं तो हमें पर कपड़े जो अपचय है से अपचय परिमाण द्विगुण होतीष्ठान ये कपड़े अपचय करते चाय तो ये कपड़े काटिंग करार पूर्वे साधारण तो जे पोशाक तैरी है से ही पोशाक प्रत्येक अंश पैटार्न तैरी है एवं वो पैटार्न अनुजाई एक एक अंश आलदा आलदा एक कागज व कपड़े ऊपर आखाना है साधारण तो बर्तमान जे गार्मेंट फैक्टर से पोशाक तैर कारखाना जो अपशन से कैडर माध्यम ये पैटार्न डिजाइन कर किसु किसु फैक्टर से आसे कम्पिटाराइज पद्धति कपड़ काटिंग है साधारण कम्पिटाराइज का पद्धति कपड़ काटिंग करते गई कपड़े क्षतर परमाण वी को पैटार्न ठीक ठाक मत ना जे मार्कार्ट से मार्कार जो ठीक ठाक मत ना तो हमें पर कपड़े वोशान क्षति हार सम्भवना बसि थे और जदि को पैटार्न पैटार्न तैरि और वही पैटार्न अनुजाई मार्कार तैरि जदि परवर्तकाले चेक कर ना से क्षेत्र में क्षतर परमाण कम है ये कारण काटिंग सेक्शन एक पोशाक सब गुरुत्वपूर्ण सेक्शन बला है जदि को एक काटिंग करते जाए को मेजारमेंट भूल होवर्तकाले से ही भूल को संशोधन करा सम्भव है ना यही हे काटिंग सेक्शन क्ज तपर सेलै सुंग सेक्शन ये सेलै सेलै बोलते जानी जो जख जेको किसू से दुई पर्ता हक तीन पर्ता हक कपड़ एक साथे जोड़ा देर जो प्रक्रिया से सेलै तब यही जोड़ा देर प्रक्रिया साधारण तो सेलै बदे अन्न भावे वेडिंग आठा दिए जाए ये आठाटा जे आठाटा व्यवहार करा से रेजिन जतियों आठा साधारण तो देखा जाए जे जे पेस्टिंग बक्रम पेस्टिंग जतियों जे पेस्टिंग सहज जो बक्रम व्यवहार कर हिट ताप चाप समपर दिया है तो हमें पर आठाटा उठेना कंतु जदि को देखा जाए जो आठाटा दिया हे पेस्टिंग बक्रम कपड़े ऊपर मजखने रेखे जो चापा देा हे चापर परिमाण जदि बसि है से क्षेत्र में आठाटा आठार जे मेद आठार जो शक्ति से शक्ति नष्ट हो जाए ये हे पेस्टिंग मध्यमे रेजिन जतियों आठार माध्यम 
জোড়া দেওয়া বা সেলাই করা সাধারণত পোশাক কারখানাতে যে যে সেলাইটা হয় সেটা হচ্ছে মেশিনের মাধ্যমে সেলাই করা হয় এই যে সেলাইটা যখন করা হচ্ছে এই সেলাই করতে যাই আমরা দেখি যে প্রত্যেকটা কাপড় যখন কাটা হয় এই কাটিং করার সময় প্রথমত দেখা যায় যে কাপড়টা যে পরিমাণে মূল বডিতে থাকা প্রয়োজন তার থেকে কিছু পরিমাণ কাপড় মিনিমাম আধা ইঞ্চি থেকে আধা ইঞ্চি কাপড় রাখা হয় চারদিকে অর্থাৎ আমার মূল বডি যদি থাকে বিয়াল্লিশ ইঞ্চি সেখানে কাপড় কাটিং করা হবে লেনথে হাফ ইঞ্চি হাফ ইঞ্চি এক ইঞ্চি বেশি এবং উইথে হাফ ইঞ্চি হাফ ইঞ্চি এক ইঞ্চি বেশি কারণ কি যখন সেলাই করা হবে এই যে হাফ ইঞ্চি হাফ ইঞ্চি যদি বেশি না হয় তাহলে যে অ্যালাউন্সটা অ্যালাউন্সটা সেলাইয়ের সময় রাখা হবে এটা মূল বডি থেকে বাদ যাবে তখন পোশাকের আমার যে মেজারমেন্ট বা যে মাপটা দেওয়া দেওয়ার কথা ছিল সে মাপটা দেওয়া সম্ভব হয় না এই কারণে সুইং সেকশন সুইং সেকশনে সাধারণত একটা অপারেটর পোশাকের একটা নির্দিষ্ট অংশ জোড়া দেয় বা সেলাই করে এই কারণেই যে যখন টেলারিং পদ্ধতিতে একটা পোশাক তৈরি করতে একজন ব্যক্তির মোটামুটি দুই থেকে আড়াই ঘন্টা সময় লাগে কিন্তু যখন গার্মেন্টস পদ্ধতি বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পদ্ধতিতে যখন একটা শার্ট তৈরি করা হয় সেখানে গড় হিসাব করলে দেখা যায় যে এক থেকে দেড় মিনিটের মধ্যে একটা শার্ট তৈরি হয় কারণ একটা অপারেটর যে অংশ যদি কেউ স্লিপ জয়েন্ট দেয় সে স্লিপ জয়েন্ট দিবে যে সাইড সেলাই দিবে সে শুধুমাত্র ওই পোশাকের ওই সাইডটাই সেলাই দিবে এবং এই যে সুইং সেকশনে আসার আগে একটা অপশন থাকে যে কাটিং সেকশনের দেখা যায় যে শর্টিং এবং বান্ডলিংয়ের ক্ষেত্রে যদি কোনো কারণে একটা অপারেটার মিস্টেক করে ফেলে যে এক সাইজের বডি আর এক সাইজের মধ্যে চলে যাচ্ছে কিন্তু এখানে সুইং অপারেটারদের কিন্তু কিছু কর থাকে না এ কারণে যে ওনার কাছে যে বডির অংশটা আসছে সেটা ওই নির্দিষ্ট একটা বডির অংশ হিসেবে আসে এই কারণে যে কাটিং করার পথে প্রত্যেকটা সাইজের পোশাকের প্রত্যেকটা অংশ আলাদা আলাদাভাবে বান্ডেলিং করা হয় এবং এক একটা ট্যাগ লাগানো হয় তো সুইং সেকশনে এ ছাড়া বডি যখন জয়েন্ট দিলব বডির প্রত্যেকটা পার্ট পাই পার্ট জয়েন্ট দেওয়ার পরে ওইটারে কিউসি সেকশনে বা কিউসি অর্থাৎ কোয়ালিটি কন্ট্রোলার কাছে দেওয়া হয় এবং ওই কন্ট্রোলার সাধারণত ওই পোশাকের যদি কোনো অংশ ডিফেক্ট থাকে সেক্ষেত্রে আলগা সুতা হতে পারে কোনো অংশ সেলাইয়ের সময় দেখা যায় যে মেশিনের যে তেল দেয়া হয় এই তেল লাগার ফলে ওই ওইখানে একটা স্পট তৈরি হয় এবং এই স্পটটা পরবর্তীকালে সাধারণত যদি কোনো ওয়াশের মাধ্যমে তোলা হয় এবং এই তুলতে যায় কালার ব্লিডিং হতে পারে অর্থাৎ মূল যে কাপড়ের যে কালারটা ছিল সেই কালারটা ফেড হতে পারে এবং এই ফেড হওয়ার পরে ওই পোশাকটা পরবর্তীকালে আর ব্যবহার উপযোগী থাকে না এবং ওই পোশাক যদি ফিনিশিং পর্যন্ত পৌঁছানো যায় সেক্ষেত্রে ওই পোশাক নিয়ে যে কাজগুলো করা হলো সেগুলো টোটালি প্রতিষ্ঠানের লস হয় তো এই লস থেকে বাঁচার জন্য বা ওই পোশাকের কোনো রকম অনেক সময় মেশিনের সেলাইয়ের জায়গা দিয়ে বা সেলাই বরাবর কাটতে পারে বড় ধরনের ছিদ্র হতে পারে বা মেশিনের অনেক সময় মেশিনের নিডেল থেকে ময়লা লাগতে পারে এই কাজগুলো যেখানে পরীক্ষা করা হয় বা চেক করা হয় সেটা হচ্ছে সুইং কোয়ালিটি কন্ট্রোল সেকশন অর্থাৎ ওই সেলাইয়ের সংক্রান্ত কোনো সমস্যা যদি থাকে তাহলে এই কিউসিরা সাধারণত চেক করে ধরে ওটা আলাদা করে দেয় এবং পরবর্তীকালে সমাধান করে নিয়ে আসে আবার সাধারণত কোয়ালিটি কন্ট্রোলার যিনি থাকেন তাদের কাছে দেয়া হয় এবং এই সুইং সেকশন থেকে সাধারণত ওই পোশাক তৈরির জন্য বা ওই পোশাকের জন্য যে লেবেলগুলো ছিল সেই লেবেলগুলো লাগানো হয় এখন এই লেবেলটা কি লেবেল বলতে আমরা বুঝি যে একটা পোশাকের পরিচর্যা বিষয়ক সকল তথ্য যে কাপড়ের উপরে লাগানো থাকে সেটা হচ্ছে লেবেল এখন এই লেভেল সাধারণত দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে মেন লেভেল আর একটা সাব লেভেল মেন লেভেল একটাই যেখানে বায়ারের যে মনোগ্রাম বা দেশের নাম বা বায়ারের একটা ব্র্যান্ডের নাম সাধারণত যে কাপড়টাতে উল্লেখ থাকে সেটা হচ্ছে মেন লেভেল সাধারণত কাদের ঠিক মাঝখানে ব্যাক সাইডে লাগানো থাকে আর সাব লেভেলের মধ্যে আছে কেয়ার লেভেল আছে প্রাইজ লেভেল আছে এবং 
আরও যে কয়েকটা ইয়ে থাকে যে কম্পোজিশন লেভেল বা কোন ধরনের আঁশ দিয়ে ওই কাপড়টা তৈরি হয়েছে সেটা যে উল্লেখ থাকে সেটা হচ্ছে কম্পোজিশন লেভেল এবং ওই কাপড় কিভাবে আমরা পরিচর্যা করতে পারবো কেমন তাপমাত্রায় রোদে শুকাতে পারবো তারপরে কোন ধরনের যখন ওয়াশ করব বা ধৌত করা হবে সেই সময় গরম পানি দিব না ঠান্ডা পানি দেব এবং কত ডিগ্রি তাপমাত্রায় সাধারণত আয়রন করতে পারবো সেটাও যে লেভেলটার উপর উল্লেখ থাকে সেটা হচ্ছে কেয়ার লেভেল আর প্রাইজ লেভেল বলতে যখন একটা পোশাক বায়ার তৈরি করতেছে বা কেটা তৈরি করে সেই সময় একটা নির্দিষ্ট দামের মধ্যে রাখার জন্য চেষ্টা করে এবং এই দামটাই বা ওই পোশাকের মূল্যটা যে লেভেল বা ট্যাগের উপর লাগানো থাকে সেটা হচ্ছে প্রাইজ লেভেল এই লেভেল লাগানোর পরেও পরে যখন আবার যখন কোয়ালিটি কন্ট্রোলার কাছে যাচ্ছে এবং ওই কোয়ালিটি কন্ট্রোলার সাধারণত দেখে যে ওই লেভেলগুলা বা ওই পোশাকের যে সাইজ অর্থাৎ যে ট্যাগটা বা সুতা দিয়ে বাঁধা ছিল বা যে ট্যাগের বান্ডিলের ওই পোশাকটা সেই পোশাক অনুসারে লেভেলগুলো লাগানো হয়েছে কিনা বিশেষ করে মেন লেভেল এই মেন লেভেলের কারণে যে মেজারমেন্টটা বায়ার দিছে বা যে স্কেচ শিটে যে মেজারমেন্টটা দিচ্ছে সেই মেজারমেন্ট অনুসারেই মাপা হয় যদি কোনো কারণ দেখা যায় যে আমি পোশাক তৈরি করছি এম সাইজে লেভেল লাগানো হয়েছে এস সাইজে তখন কিন্তু যখন ওই যে ফিনিশিং যে টেবিল পরবর্তীতে আসবে এই ফিনিশিং টেবিলে কিন্তু যে মেজারমেন্ট করবে উনি কিন্তু দেখবে এস সাইজ কিন্তু আমার পোশাকটা এম সাইজের এই কারণেই সব ক্ষেত্রে পোশাকের সাইজটা সাইজটা সব সময় ক্লিয়ার করে রাখা হয় যে পরবর্তীকালে পোশাক ফিনিশিংয়ে যায় অনেক সময় ধরা পড়ে যে লেভেল এক সাইজের কিন্তু আমার মূল পোশাকটা তৈরি করা হয়েছে অন্য সাইজের তারপরে আসলো কি সাধারণত এই পর্যন্ত সেলাই সেকশন বা সুইং সেকশন কাজ করে থাকে এরপরে আসে ফিনিশিং সেকশন ফিনিশিংটা কি এখন আমরা সাধারণত ফিনিশিং বলতে জানি যে একটা পোশাক ব্যবহার উপযোগী করে তোলা বা বায়ারের চাহিদা মতো পোশাক তৈরি করে বায়ারের হাতে পৌঁছে দেওয়ার মতো যখন উপযোগী হয় বা যে অংশে ফ্যাক্টরি যে অংশে এই পোশাক ব্যবহার উপযোগী করা হয় বা বায়ারের হাতে পৌঁছে দেওয়ার মতো উপযোগী করে তোলা হয় সেটা হচ্ছে ফিনিশিং সেকশন এখন এই ফিনিশিং সেকশনে সাধারণত ওয়াশিং থেকে শুরু করে পলি এবং কার্টুন পর্যন্ত ফিনিশিং সেকশনের কাজ এখন যখন ওয়াশিংয়ে আসবে যে কাপড়টা সাধারণত কাটিং করে পোশাক তৈরি করা হয়েছে সেই কাপড়টা কোন ধরনের ওয়াশ করলে ভালো হবে সাধারণত ওয়াশিংয়ে দেখা হয় যে ওই পোশাক কতটুকু শক্ত হবে বা কতটুকু নরম হবে সেটা অনেক ক্ষেত্রে এই ওয়াশিং সেকশন থেকে ঠিক করা যায় তবে ওয়াশিং সেকশনের মূল কাজ হচ্ছে যে বায়ারের চাহিদা মতো কিছু কিছু কাপড় আছে যে এমনিতেই ওয়াশ করার আগে বেশ শক্ত থাকে কিন্তু ওয়াশ করার পরে বাগান ওয়াশ যখন করা হয় অনেক সময় হার্ডনার নামে একটা কেমিক্যাল আছে এবং একটা সফটনার নামে কেমিক্যাল আছে এই কেমিক্যালটা দেওয়ার পরে হার্ডনার দিলে শক্ত হয় এবং সফটনার দিলে নরম হয় এবং হালকা পিসলে টাইপের হয় সাধারণত আমরা পোশাকটা যদি সফটলি বা নরম টাইপের হয় আমার পোশাকটা ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে থাকি এই কারণে যখন ফিনিশিং সেকশনের এই ওয়াশিং সেকশনটা প্রথম ধাপটা হচ্ছে ওয়াশিং সেকশন এই ওয়াশিং সেকশনে যখন আসে ওই কাপড়গুলো কীভাবে ওয়াশ করতে হবে বা কোন কেমিক্যাল দিয়ে ওয়াশ করতে হবে কোন ধরনের ওয়াশ করতে হবে এটা বায়ার ঠিক করে দেয় যদি কোনো কারণে বায়ার ঠিক করে না দেয় সেক্ষেত্রে বাইং হাউসের যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত তো কিউসি বা কোয়ালিটি কন্ট্রোলার থাকে ওনারা ওটা বাইরের সাথে কন্ট্যাক্ট করে ঠিক করে নেয় এবং এই যে ওয়াশিং করার পরে সেটা আসে আবার আয়রনিং টেবিল আয়রনিংটা কি আমরা সাধারণত বলছি যে আয়রনিং বলতে একটা পোশাককে বাংলায় বলতে গেলে লন্ড্রি করা বা ইস্ত্রি করা এখন এই যে লন্ড্রি করতে গেলে সাধারণত দুই ধরনের শক্তি ব্যবহার হয় একটা হচ্ছে ইলেকট্রিক শক্তি আর একটা হচ্ছে স্টিম শক্তি এখন ইলেকট্রিক শক্তি কি আর স্টিম কি ইলেকট্রিক বলতে আমরা সাধারণত বুঝি যে আমরা যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করি সেটা দিয়ে যে স্টিমটা বা লোহার পাটটা গরম করা হয় এটা দুই ধরনের করা হয় একটা হচ্ছে ইলেকট্রিক হিট দিয়ে ওই পাটটাকে গরম করা হয় আর একটা হচ্ছে স্টিম দিয়ে অর্থাৎ বাষ্প তৈরি করে পানিকে ফুটায় বাষ্প তৈরি করে ওই বাষ্প দিয়ে কাপড়টা লন্ড্রি করা হয় সাধারণত এই যে স্টিম আয়রন এবং ইলেকট্রিক আয়রন এই দুটা ডিফেন্ড করে যে আমরা কোন ধরনের কাপড় দিয়ে পোশাকটা তৈরি করতেছি তার উপর কিছু কাপড় আছে যে ইলেকট্রিক 
তাপ দিয়ে বা ইলেকট্রিক হিট দিয়ে যদি ওই যে আয়রনের পাতিটা গরম করা হয় সেক্ষেত্রে শাইনিং মার্ক পড়তে পারে বা কেমন যেন একটা জিল জিলের ভাব হয় যেটাকে বলা হয় শাইনিং মার্ক ফ্যাক্টরির ভাষায় এই শাইনিং মার্কের ফলে ওই কাপড়টা সাধারণত ডিফেক্টের দিকেই চলে যায় আবার যদি স্টিম দেওয়া হয় সেক্ষেত্রেও আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ধরনের কাজ হইতে পারে এই কারণে কাপড়ের উপর ডিপেন্ড করে সেটা ইলেকট্রিক আয়রন দিয়ে হিট করে ইলেকট্রিক হিট দিয়ে লন্ডি করা হবে না স্টিম হিট দিয়ে লন্ডি করা হবে এটা ঠিক করে নেওয়া হয় এবং এই যে প্রথম যে আয়রনিং করা হলো এই আয়রনিং করার পরে ওই পোশাকটা পুনরায় ফিনিশিং কিউসি যারা আছে তাদের কাছে দেয়া হয় এবং এই ফিনিশিং কিউসিরাই সাধারণত ওই পোশাকের যে মেজারমেন্ট সংক্রান্ত কাজ থাকে বা কোন পোশাকের ওই পোশাকের কোন কোন অংশে কতটুকু মাপ হবে সেটা মেপে দিয়ে এবং লেভেলের সাথে মিল আছে কি না দেখে পুনরায় যদি কোনো কারণে কোনো সমস্যা থাকে যে আমার যে চাহিদা মতো ছিল সাধারণত বায়ার একটা জিনিস ওরা খেয়াল করে যে যখন অর্ডারটা দেয় এবং যখন ওই পোশাকটা ডেলিভারি দেয়া হয় প্লাস মাইনাস হাফ সিএম যদি মাপটা সেন্টিমিটারে হয় তাহলে পারে হাফ সিএম প্লাস মাইনাস হয় হাফ সিএম বড় অথবা হাফ সিএম ছোট ওরা গ্রান্ড করে কিন্তু যদি ইঞ্চিতে হয় হাফ ইঞ্চি মানে অনেক বড় সাধারণত ইঞ্চিতে পোশাকের মাপটা হয় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সিএমে মাপ হয় এবং সাধারণত প্লাস মাইনাস হাফ সিএম ওরা গ্রান্ড করে এই কারণে সাধারণত আয়রনিং টেবিল থেকে হাফ সিএম টলারেন্স রেখেই ফাইনাল টেবিলে দেয়া হয় এই ইনস্পেকশন করার পরে যে পোশাকগুলাতে সমস্যা মনে হচ্ছে যে ছোট আছে বা বড় আছে এই বড় পোশাকগুলো আবার পুনরায় আয়রনিং করে ঠিক করা হয় এবং ছোটগুলো অনেক সময় কিছু কিছু পোশাক আছে বা কিছু কিছু পোশাক পোশাকের কাপড় তৈরি হয় টানলে বড় হয় এবং চাপায় দিয়ে যদি স্টিম দেওয়া যায় ওটা স্থিরভাবে বসে যায় এই পোশাকগুলো তৈরির ক্ষেত্রে আয়রনিং স্টিম বেশি কাজ করে আর এই যখন মেজারমেন্ট ঠিক হলো মেজারমেন্ট ঠিক হওয়ার পরে ওইটা আসবে হচ্ছে পলি সেকশন বা প্যাকিং সেকশনে এই প্যাকিং সেকশনে পোশাকটা ভাজ হবে এখন এই ভাজটাও কিন্তু বায়ারের নির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী হয়ে থাকে সেটা হ্যাঙ্গার ফোল্ডিং হতে পারে হতে পারে হাফ ফোল্ডিং হতে পারে হতে পারে স্ট্যান্ডার্ড ফোল্ডিং তো এই ফোল্ডিং করে একটা পলিতে প্যাক করা হয় এই যে পলির আবার কিছু মেজারমেন্ট থাকে যে পোশাকটা যখন পলিতে দেয়া হবে এই পলিতে দেওয়ার পরে পোশাকটা পলির ভিতরে যেন নিয়মিত নড়াচড়া করতে পারে বা খেলতে পারে কারণ যখন ওই পলি সহ একটা কার্টুনের মধ্যে দেওয়া হবে যখন কার্টুনে পোশাকটা দেয়া হয় সেই সময় অনেক সময় চাপ দিয়ে গাম টেপ মারা হয় এর ফলে দেখা যায় যদি ওই পোশাকটা যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা না পায় তাহলে পোশাকের কিছু কিছু অংশে ভাজ পড়তে পারে এবং পরবর্তীকালে ওই ভাজ ক্রেতার হাত পর্যন্ত যাইতে যাইতে বেশ অন্য টাইপের দেখা যায় বা কেনার উপযোগী সাধারণত থাকে না এই কারণে পলি মেজারমেন্ট দেওয়ার সময় যখন যে বাইং হাউসের কিছুরা যে মেজারমেন্টটা দিবে সে মেজারমেন্ট দেওয়ার আগে চারদিকে এক ইঞ্চি করে জায়গা ফোল্ডিং পোশাকের ফোল্ডিং থেকে এক ইঞ্চি জায়গা বেশি রাখতে হয় চারদিকে এক ইঞ্চি করে এবং এই পলির উপরে সাধারণত বায়ারের একটা বার কোড থাকে বা বায়ারের নির্দিষ্ট একটা কোড থাকে যে কোড ওই বায়ার ছাড়া অন্য কেউ জানে না এবং এই বার কোড স্টিকার পলির উপর লাগানো হয় এবং পলি করার আগে সাধারণত ওই পোশাকের যে হ্যান্ড ট্যাগ বা ট্যাগ হ্যান্ড ট্যাগ বলতে আমরা বুঝি যে যখন আমরা কোনো পোশাক কিনতে যাই পোশাকের শার্টের অনেক সময় বাটনের সাথে বা বোতাম বা বাটন হলের সাথে একটা প্লাস্টিক বা সুতা দিয়ে একটা বড় কাগজের একটা কার্ড লাগানো থাকে ওটা হচ্ছে হ্যান্ড ট্যাগ বলা হয় এই হ্যান্ড ট্যাগটা লাগাই দিয়ে পলি করা হয় এবং এই পলি করে কার্টুন করা হয় এবং কার্টুন থেকে বায়ারের যে চাহিদা থাকে এখন এই কার্টুন করার সময় দেখা যায় যে বায়ারের একটা রেশিও করে দেয় অ্যাসোর্ট সাইজ অ্যাসোর্ট কালার সলিড কালার অ্যাসোর্ট সাইজ অ্যাসোর্ট সাইজ সলিড কালার অর্থাৎ এক কালারের সকল সাইজ এক কার্টুনে যাবে অথবা সকল সাইজের সকল কালারের এক সাইজের পোশাকগুলো 
एक कार्टुने जाए सलिड कलर सलिड सज मैं एक ही कलर एक ही सजर पोशाकगल कार्टुने जाए तो यहाँ से जो कार्टुन मेजारमेंट दे कार्टुनर जे रेशियोटा दे बार साधारण ये रेशियोटा वो कार्टुनर सा थे एवं कार्टुन करारे साधारण तो बारे मनोनी तो व्यक्ति जिन बारे गार्मेंट्स बिंग हाउस अर्डर दीसे और वो बिंग हाउस के एक जो व्यक्ति टोटाल पोशाक तैर फलोअप कर फाइनल इन्सपेक्शन जो है वो व्यक्ति तृत्य को व्यक्ति आईटा इन्सपेक्शन करें इन्सपेक्शन समय चेक करार समय सकल पोशाक एक बारे चेक करा कार्टुन करार मध्य थे माझे माझे थे दू चार कार्टुन नहीं आसे वो कार्टुनर पोशाकगल के चेक कर पोशाकगल ठीक था सकल पोशाक ठीक आरे ना जदि ओ पोशाकर मध्य को डिफेक्ट वालिटी खराब थे साधारण तो देखा जाए जे जे जत संख्यक पोशाक वो बारे अर्डर दिया तैरी हो सकल पोशाक आर पुनर चेक करते दे चेक करते जाए प्रतिष्ठान आर एक समय श्रम दोटाई लस है ये कारण इन्सपेक्शन आग दिए वो पोशाकगल जाते एक बारे फाइनल इन्सपेक्शन करूव करते व्यवस्था प्रतिष्ठान कर ये फाइनल इन्सपेक्शन पर्त ही हे फिनिशिंग सेक्शनर क्ज अर्थात एक पोशाक काटिंग शुरू कर पोशाक कार्टून हवा पर जे क्यागला साधारण तो काटिंग सेक्शन सेलै सेक्शन ए फिनिशिंग सेक्शने थे तो शिक्षार्थी आज के पर्यत आर नतून को विषय नहीं तुम्हारे माजे हाजिर हब से पर्यत गुरुकुल अनलाइन लार्निंग साथे थको अल्लाह हाफिज